トランプの言うことは正しいと記事も出てますね、はい、トランプ大統領は珍しく正しいことをしていると、<笑>次世代通信企画、5G のネットワーク整備事業から中国の通信機器大手、ファーウェイテクノロジーを排除し、同盟国にも同様の措置を取るよう働きかけている、これは正しいことだと、はいえー、だが各国の反応は鈍い、NATO を罵倒し、イラン核合意から突然離脱を表明するなど、自己中外交を展開してきたトランプの訴えになど、耳を貸せるかと。思っているそうにもあるそうですね、うん、もちろん現実問題としての難しさもあるファーウェイの通信機器は世界170カ国で利用されておりヨーロッパでもすでにドイツテレコムや BT グループなどの通信大手が開発するのネットワークに組み込まれているそこからファーウェイ製品を取り除くのは労力的にもコスト的にも高くつく、はいうん、そうなんですよねもう,もう入,り入りきっちゃってる、はいうん、しかしファーウェイの通信機器は中国政府による不正アクセスのバックドアとなりそこから政治、金融、製造、軍事上の機密データが盗まれる恐れがある。ファーウェイ幹部は否定するが、これは決して事実もこんな言いがかりではない。えー、実際に15年、あるドイツ企業が、2015年、あるドイツ企業がファーウェイ製スマートフォンにマルウェアを発見した。それにファーウェイ自身の主張はほとんど重要ではない。ジョージ・ブッシュ米政権でサイバーテロ対策を担当し、現在サイバーセキュリティ関連会社を経営するリチャード・クラークは、中国企業は、政府の情報要請に応じることが法律で義務付けられているとそうです、ね、国家情報法っていうのはうあの逮捕されちゃうんですよねつまり、はいえー、ファーウェイの経営幹部は政府から要請があって断る,もう断るというか断ることなどできない中にはファーウェイ排除に動いている国もあるとオーストラリア政府,に政府は12年ファン情報機構の勧告を受け全国ブロードバンド網整備事業へのファーウェイの参加を禁止したニュージーランドとカナダそして日本も調達手続きからファーウェイを事実上排除していると、はいうん、日本はしてるないと思うんですけどねしないの多分はいでもまだそしないとまずいでしょしかしないとまずいんですけど、うん、まだ結構入ってると思いますし、うん、ドコモとか au とかまだ端末も使ってますしね、うんはい、ヨーロッパでトランプ政権の強引なやり方がかえって各国の態度を硬化させているようだウォール・ストリート・ジャーナル紙によるとリチャード・グレネル中ドイツ米大使はファーウェイを政府需要から排除しなければアメリカはドイツの機密情報共有を停止するとドイツ政府に勧告警告激怒したアンゲラ・メルケル首相からドイツの基準はドイツが決めると反撃されたそれでも 5G でアメリカが勝つ理由っていう記事もありますけどね、はい、5G をめぐる競争は実は3つのレースに分類できる1つ目は 5G 関連危機器をめぐる競争次がネットワーク整備をめぐる競争、そして3つ目が 5G の超高速通信を活用したソフトウェアやビジネスを含む効果的な 5G 社会構築を誰が担うのかという競争だと。この区別は極めて重要で、えー、アメリカはすでに1つ目のレースに敗れている。うん 5G 関連危機器をめぐる競争、これに敗れている。まあそうですね、2つ目のレースにも敗れる可能性が高い。うん2つ目はあのネットワーク整備を競争、はい、これでも破れるわけです、ね、だから3つ目のレースなら勝てる可能性が残されている、うんえー、そしてこの勝負を制すればアメリカは 5G がもたらす経済的利益の中核を手に入れられる要するに、えー、5G の超高速通信を活用したソフトウェアやビジネスを含む効果的な 5G 社会構築を誰が担うのかという競争だ、はい、米政府は国内インフラへの中国製品の採用を禁じあらゆるネットワークからファーウェイを,ェイを締め出すと脅してきたファーウェイが中国政府に情報を流すバックドアを自社製品に埋め込んでいるとの疑惑を改めたファーウェイは疑惑を否定しており更新の証拠も提示されていないそれでも同社の 5G を採用すれば安全保障上の大きなリスクになると専門家は口を揃えていると、うんはい、だからまあこの戦争がどうなんですかね、はい、これはもうトランプははっきり言ってその中国えーやるとうんとまあ、を潰すと、はい、中国共産党を潰すぐらいまでやると,、はいやるとはい、いうこういうつもりでしょうそうです、うん、そうなんですけど、うん、結局そのトランプ自体が普段からこう適当なこと言ってるので、うん、あのし同盟国がまず信用してないですよね、うん、特にヨーロッパがねヨーロッパはまず信用してないですよね、うんうんうん、で,ねで、まあ、そこが問題ですよね、うん、同盟国を説得する力がないんですよ、うんうんうんそれからヨーロッパは今までアメリカにスノーデン事件もあったんで、うん、アメリカに情報を抜かれてたら、まあねうん、経験があるんで、うんうん、アメリカも抜くんだから中国も抜くでしょうぐらいな気持ちで
付き合ってるっていうか、うんね、ドイツのメルケルの電話とかスノーデンがばらしちゃったんで、うんうん、そうですねだからそれがあるんで初めからもうそ,、うん、そ,うそ,そんなもん盗むんでしょ、うん、どうせって、うん、アメリカだって盗むんでしょと、うん、だからドイツは安いから、うん、あドイツじゃなくて中国製品が安いから、うん、中国でいいよと思ってる面もあるっていうね、うんうんうん、そのの,んのんびりした感じなんですよね、うん、ヨーロッパの人っていうのは、うんはい、さらに、うんはい、なのでちょっとあのーそこを説得しきれないそうなのかな僕はちょっと安倍さんが中国と、うんまあ、いろんな取引を増やしてるんで、えー、今ちょっとアメリカと中国が戦って、えー、中国弱ってるんで、えー、そこにつけ込んで、えー、中国とえらい商売しようとしてるところがあるんで、うんうん、それで逆にアメリカが怒った時にものすごい報復されるのにこんな火遊びしてていいのかっていうのはすごい心配ですよね。うんうんうんうん